Vor drei Jahren habe ich in Simbabwe das internationale Kunstprojekt Women in the Dark initiiert. In der Zwischenzeit findet es in acht Ländern statt. Dieses Projekt gibt Frauen, die im Dunkeln der Gesellschaft leben, die Möglichkeit, ihre Geschichten, Verletzungen, Erfahrungen, Wünsche, Hoffnungen auf weiße Blusen mit einem roten Permanentfilzstift zu schreiben. Ich hatte hier im Anna-Göldi-Museum die Gelegenheit, eine Facette dieses Themas zu vertiefen, nämlich ich wurde im Rahmen von dieser Tätigkeit Arbeit immer wieder mit der Frage und Bedeutung des Schweigens und Redens konfrontiert. Was ist es, wenn man Frauen die Möglichkeit gibt zu reden? Sind sie geschützt? Wer hört ihnen zu? Was braucht es? Was ist, wenn sie schweigen? Was ist der Hintergrund dieses Schweigens? Was lässt sie verstummen? Die ganzen Gender-Aspekte zwischen Männern, Frauen, das hat mich sehr beschäftigt immer wieder. Und hier im Rahmen von dieser Ausstellung habe ich den Fokus auf diese Fragen gelegt. Die offene und labyrinthische Architektur des Anna-Göldi-Museums gefällt mir sehr gut. Das Nutzen dieser drei Etagen für meine Installationen macht auch deutlich, dass wir im Zusammenhang mit diesen Themen uns auf die Frauen hinbewegen müssen, eigene Ängste überwinden müssen und uns mit uns selber gesellschaftlichen, politischen Fragen auseinandersetzen müssen. Ich möchte mit meiner Ausstellung Schweigenpunkt einerseits sensibilisieren und aufrütteln, andererseits Frauen Mut machen, sich zu äußern. Ich sehe meine Kunst als gesellschaftliche Intervention. Ich arbeite sehr stark in Kooperationen, die im besten Falle eine Kraft hat, Frauenrechte und Gleichstellung voranzutreiben. <lacht>